ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்ல கவனி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் டூவில் இந்த டாபிக் இருக்கு ஹோம்ஸ் லா இது ஸ்கூல் லெவலில் மட்டும் இல்லாமல் காலேஜ் லெவல்லையும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கரண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹோம்ஸில் வந்து அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ நல்ல கரெக்டாக கிளியராக கவனி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் ஸோ நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டயக்ராமும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஹோம்ஸ் லா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் நம்ம லோவர் கிளாஸ்லேருந்து என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா வி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் அப்படின்னு இல்லையா ஸோ ஆர் அப்படின்றத நம்ம கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருப்போம் அது இட் இஸ் நத்திங் பட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன எதிர்க்கிறத தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபார்மை நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்றத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சர்க்கியோட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ரைட் ஸோ ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் சர்க்கியூட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஜஸ்ட் ஒரு கண்டக்டரில் வந்து நான் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் ஸோ கண்டக்டர் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் கண்டக்டர் அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு கண்டக்டரில் கொடுக்குறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கண்டக்டரை கொஞ்சம் பெருசாக ஜூம் பண்ணபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் அந்த கண்டக்டர் நான் பெருசாக பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போது இந்த கண்டக்டரில் என்ன ஆகும் நமக்கு தெரியும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதாவது எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் தான் எனக்கு கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இதை நம்ம கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் விச் மீன்ஸ் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டனுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் இல்லையா ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டனுடைய டைரக்ஷன் எனக்கு அந்த பக்கமாக இருக்கும்போது எனக்கு எலக்ட்ரான் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது நம்ம எலக்ட்ரான் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் த எலக்ட்ரான் கரண்ட் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் இந்த செலக்டட் பண்ண இந்த செலக்ட் பண்ண அந்த பர்டிகுலர் லென்த் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் எல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போது இந்த இடத்துல இந்த லென்த் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இதை வந்து நான் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏரியா இன்ட்டு லென்த்தை வந்து நம்ம வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்லேயே மைக்ரோஸ்கோப்பிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட்டில் ஒரு ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் கரண்ட்டுக்கு அப்புறம் கரண்ட் டென்சிட்டி வந்திருப்போம் ஃபைனலாக ஒரு ஈக்குவேஷனில் முடிச்சிருப்போம் என்ன முடிச்சிருப்போம் அப்படின்னா ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ அப்படின்னு முடிச்சிருப்போம் ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் சிக்மா அப்படின்னு இருக்கும் ஏன் நம்ம மைனஸ் எடுக்காமல் ப்ளஸ் எடுப்போம் எடுப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏன் ஏன்னா எனக்கு எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்தாலுமே நான் ஜென்ரலாக ஹை ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு நே லோவர் பொட்டன்ஷியல் தான் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ நம்ம அதை கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணாமல் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதனுடைய டைரக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணும்போது நம்ம கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் தான் எடுப்போம் ஸோ அதனால் எனக்கு ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ இல்லையா இந்த சிக்மா அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் கண்டக்டிவிட்டி ரைட்டா ஸோ கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன டிபெண்ட் அப்பான் த மெட்டீரியல் எனக்கு கண்டக்டிவிட்டி வந்து மாறும் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது நான் அதில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த இடத்துல எனக்கு எலக்ட்ரான் மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்றது ஜஸ்ட் பாசேஜ் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த சர்க்கியூட்டில் ரைட்டா ஸோ இப்போ சில்வர் எடுக்கிறோம் காப்பர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சில்வருக்கு வந்து வில் ஹாவ் மோர் கண்டக்டிவிட்டி வென் கம்பேர் டு காப்பர் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு இந்த கண்டக்டிவிட்டி வந்து மாறும் இந்த ஜேவை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா சார்ஜ் சாரி கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா கரண்ட் டென்சிட்டி நல்ல கவனி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் நீ கவலைப்பட தேவையில்ல
இப்போ இந்த சர்க்கிட் இருக்க நான் வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இப்போ இந்த கண்டக்டரில் ஆயிடுச்சு அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன்லே ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேயே நம்ம பார்த்தோம் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இடி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ கிளாஸை கண்டினியூவாக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் வி ஈக்குவல் டு இடி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இ இஸ் நத்திங் பட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டி அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இந்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இதுதான் அந்த கண்டக்டர் செலக்ட் பண்ண அந்த வால்யூம் ஸோ அந்த லென்த்து ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி ஈக்குவல் டு இ அப்படின்றது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எதுக்குள்ள இந்த செலக்ட் பண்ண இந்த லென்த்தில் அப்போ நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸும் அதே தான் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் டி நான் எல் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நான் எல்லை தான் நான் டினோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎல் ரைட்டா ரொம்ப சிம்பிள் நல்ல கவனி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரைட் ஸோ அப்போ இதில் இருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மட்டும் தனியாக எடுக்கிறேன் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை எல் ஓகேவா வி பை எல் ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை எல் அப்படி எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த டேம் எப்படி மாறும் பாருங்கள் ஜே ஈக்குவல் டு இ சிக்மா இல்லையா ஸோ அந்த சிக்மாவை நான் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணலை பட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பதிலாக நான் இந்த வேல்யூ எழுத போகிறேன் வி பை எல் ஏன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் மைக்ரோஸ்கோபிக் ரைட் ஸோ ஹோம்ஸ் லாவுடைய மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் இது தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதில் இருந்து தான் நம்ம அதனால தான் இதை நம்ம டிரைவ் பண்ணுறோம் மைக்ரோஸ்கோபிக்கில் ஓகே மேக்ரோ மைக்ரோ இது மைக்ரோஸ்கோபிக் இப்போ நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸோ அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஜே அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் கரண்ட் டென்சிட்டி அதனுடைய ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ஐ பை ஏ அப்போது நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் எழுதலாம் இல்லையா ஸோ எப்படி எழுதலாம் ஐ பை ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்மா வி பை எல் நமக்கு வி மட்டும்தான் தேவை பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் தேவை ஸோ அதனால் வியை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கேன் அப்போ எனக்கு இந்த டேம் எப்படி மாறும் இந்த ஐ பை ஏ அப்படியே தான் இருக்குது ஐ பை ஏ எல் வந்து எனக்கு டிவைடில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்தது அப்படின்னா மல்டிப்ளை சிக்மா வந்து மல்டிப்ளையில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்தது அப்படின்னா டிவைடு முடிஞ்சது ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ இதிலேருந்து இந்த டேம் மொத்தமாக இந்த மொத்த டேர்மையும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ தேர் ஃபோர் வி ஈக்குவல் டு இந்த ஐ வி ஈக்குவல் டு ஐ இந்த டேர்மை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ரைட் ஸோ நமக்கு இந்த ஃபார்ம் வந்துருச்சு வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் ஐ ஆர் அப்படின்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அப்போஸ் பண்ணுறது எதிர்க்கிறத தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு அழகான டெஃபினேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்த ஆர் சொல்லிவிட்டு நோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரைட் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்ச ஆகணும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸை ஏன் நம்ம டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் நம்ம நமக்கு வந்து இது அந்தளவுக்கு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ நான் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளை வச்சு நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிளை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி கியூ ரைட்டா ஸோ கியூ ஒரு ரேஷன் கடைன்னு வச்சுப்போம் இங்கே ஒரு ரேஷன் கடை இருக்குப்பா ரேஷன் ஷாப்பு ரைட்டா ஸோ ரேஷன் ஷாப்பு இங்கே இருக்குது அப்போது நான் கொஞ்சம் கிட்டே போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த ரேஷன் ஷாப் இங்கே இருக்கும்போது ரைட்டா ஸோ எனக்கு இங்கே ஒரு கியூ இருக்குது பொருள் வாங்கிறதுக்கு இன்னொருத்த பார்த்தனா எனக்கு இங்கே இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ரைட்டா ஸ
ஓகேவா ஸோ இது அதே மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஓகேவா ரைட்டா ஸோ ரோடு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரோடு இருக்குது ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டைப் இது செகண்டு டைப் சரியா நல்ல கவனி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் உனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அதுக்கு அடுத்து என்னுடைய யூஸ் உங்களுக்கு இருக்காது ரைட்டா ஸோ அப்போது இது ஃபஸ்ட்டு கியூ செகண்ட் கியூ ஃபஸ்ட்டு கேஸு செகண்டு கேஸு இது வந்து அதே தான் ஃபஸ்ட் அண்டு செகண்டு இப்போ நீ நல்ல கவனி இந்த இடத்துல நீ லாஸ்ட்டில் இருக்கப்பா அதே மாதிரி இங்கேயும் நீ லாஸ்ட்டில் இருக்க இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஐநூறு மீட்டருக்கு அதுக்கு அடுத்து தான் நீ இருக்க இந்த இடத்துல ஒரு ஐம்பது மீட்டர்னு வச்சுக்கோ ரைட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் நல்லா கவனம் வச்சுக்கோ இங்கே பாரு ஒரு ஃபிஃப்டி பைக் இல்லை கார் வச்சுக்கோமே ஃபிஃப்டி கார்ஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் அதே ஃபிஃப்டி கார்ஸ்னு வச்சுப்போமே ஓகேவா ஸோ நல்ல கவனி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆறு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் ரெண்டாவது ஆறு வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ரைட்டா ரெண்டே எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பார்த்தா அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த் இங்கே பாரு உனக்கு முன்னாடி சின்ன கியூ இல்லையா ஸோ ஐம்பது மீட்டர் தான் இருக்கு அப்படின்னும் போது நீ சீக்கிரம் போயிட்டு வாங்கிடலாம் கரெக்டா இப்போ ரெண்டாவது கேஸில் பார்த்தா அப்படின்னா ஐநூறு மீட்டர் அப்போ நீ போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இல்லையா அப்போ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஆறு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு எல் அப்போ ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு ஏடா ஒரு சர்க்கியூட்டு இந்த மாதிரி இருக்கு இன்னொரு இடத்துல சரிக்கிட்டு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அது என்ன க்ரியேட் பண்ணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் பண்ணும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கேருந்து இங்கே போயிட்டு இங்கே வரத்துக்கு ஷார்ட் டைம் எடுக்கும் அதே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அதாவது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் அப்போ நீ இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இல்லையா அப்போது நல்ல கவனி இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸு ரெண்டாவது கேஸையும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது எதிர்க்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தனா எனக்கு வெறும் ஐம்பது மீட்டர் தான் இருக்கு அப்போ நீ சீக்கிரம் போயிடலாம் எதிர்க்கிறது கம்மி ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி அப்போஸ் பண்ணுறது கம்மி இந்த இடத்துல பாரு லென்த் ரொம்ப அதிகம் உன்னை எதிர்க்கிறதும் அதிகம் அப்போஸ் பண்ணுறதும் அதிகம் ஏன்னா ஐநூறு மீட்டர் உனக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருப்பான் இங்கே ஒரு பத்து பேர் இருக்கான் இங்கே ஒரு நூறு பேர் இருக்கான் பத்து பேர் தான் ஈஸியாக நீ அப்போஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனால் இங்கே நூறு பேர் ரொம்ப நேரம் ஆகும் ரைட்டா ஸோ அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த் லென்த் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் நல்ல கவனி லென்த் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு லென்த் அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது கம்மியான லென்த் கம்மியான ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமான லென்த் அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ் எதிர்க்கிறது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆறு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டரும் கம்மி ஆறு அதிகமாக இருந்ததுன்னா எனக்கு லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டரும் அதிகம் புரியுதா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ரெண்டாவது கேஸுக்கு வா ரெண்டாவது கேஸை பாரு டைரக்ட்லி சாரி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியான்னு சொல்லிட்டேன் இப்போது ரெண்டு ரோடு இருக்குது இந்த ரோடு ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இந்த ரோடு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் எவ்வளோ பெரிய ரோடு அகலம் அதிகம் ஏரியா அதிகம் இல்லையா அப்போ இங்கே பாரு ஒரு ஃபிஃப்டி கார்ட்ஸ் இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் நீயே யோசி அதே இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டுக்கு அதே ஐம்பது கார் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் நீயே யோசி சொல்லுங்கள் எது ஃபஸ்ட்டு வரும் அதாவது எது ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் இங்கே தான் ஏன்னா எனக்கு ஏரியா பெருசு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்த நீ அப்படியே நீ கரண்ட்டுக்கு இன்க்ளூட் பண்ண அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்த அப்படின்னா எனக்கு கார் ஒன்றுக்கு ஒன்று மோதிக்கும் போது எனக்கு இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இங்கே பார்த்தோன்னா ஃப்ரீயாக இருக்குது கார் அப்படியே த மூவ் ஆகிட்டு போயிடலாம் ஈஸியாக மூவ் ஆகலாம் அப்போ நம்ம இதை கரண்ட் கண்டக்டரில் சைடு எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஏன்னா கொலிஷன் அதிகமாகும் ஏரியா அப்படின்றப்ப நம்ம
ரைட் அப்போ எனக்கு ஏரியா கம்மியாக இருக்கும்போது கொல்யூஷன் ரெண்டு காரம் அப்படி இடித்து மோதி இங்கே வர்றதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தனா எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரோடு அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி இல்லையா அப்போது எனக்கு ஏரியா எப்படி ஏரியா கம்மியாகும் போது கரெக்டாக எனக்கு எதிர்க்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஆமாம் தானே ரோடு கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கு எவ்வளோ சிரமப்படணும் எவ்வளோ எதிர்ப்பு இருக்குது அப்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகம் இங்கே பாரு எனக்கு ஏரியா ரொம்ப அதிகம் ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஈஸியாக போயிடலாம் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதை சரியா ஸோ கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் வி வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஆர் அப்படின்றத நம்ம செம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனும் ரொம்ப சிம்பிளாக அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ அப்போது ஆர் அப்படின்றது ரேஷியோ ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பர் அந்த கரண்ட் இல்லையா ஸோ கரண்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ ரேஷியோ பிட்வீன் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த கரண்ட் ஆஃப் த கண்டக்ட் முடிஞ்சு போச்சா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் பொறுமையாக பாரு டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ண ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுடைய யூனிட்டை வந்து நம்ம ஹோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒமேகா ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாரு டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கேளு சொல்லிக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் எ ஸ்மைல்